Mogesal mebit mega khlavart inga da chweni treva deli gakwati list tema aris bune brivi gadar chevisa da shegu ebolovis por mebi. Mok let treva deli gakwati li me mida David ko patara experimenti. Ano frustorat mida tkuen she mok tawazot ex experimenti. Tajerit purtsle bi patar patara nati le bat she tade trom purtsle bi Australian Raval Perovani. Da lageti sini magi daze, magi das še je cade trom kada se pare beli os se tkuate erd guarovani. Da stkovet kuens da zma san tundat kuens mšovleps. Da gen magi didan surgit. Da kuens nišanze še motrial dente še je cadon akripon skada skada peris purtslebi. A mi se tu smat mietit hutit ami. Am drois šemt gomši nahet romeli purtslebi akripat kuen ma. Damhmare. Me get oit romt ko ni damhmare outsle blat hakri pa da import slabs. Romeli port slabs si o gans kwe bolit ko ni magidis gada sapare blidan. Zusta tasi xteba baushe ba bune bashit. Ano atse blabi gada archeve ni import slabs romle psat argat xedaven. Xalo dat oib ni import slabs romle psat fer xedaven. Gada archevi sa import mas et ode ba mas stabilizere beli gada archeva. Mas stabilizere beli gada archevi zali ang argi magaliti aris magalitad na ara industriul kala kevshi aris xis eplas mzomelas eplabis magaliti. Ano aris xeze na ma drisit. Esen iramis peplebiarian ar is khaze trisit khtebian peplebi romlepsat saqt sadrat seti motetro monatsir mok remis pero da tetrit inzklebit da inzklulis khauli. Tkuen surat se khedau tam pepelas es am pepelas she perelo ba isia she khame boli da oshad gare mostan ar is khis kerktan da masse motav se bolm ghiereptan rom she sabam isat prinole bisatu si she umchnevelia anu rakhteba. Mas tabili sire beli gadar chevis ar siaris gadar chios. خلودیس پر می‌بی، روملیت کنکرت اولی کاری مستویس آری شه سبامیسی. مگر ام رام وقتی با تو کاری مشهید سلبا، تو کاری مشهید سلبا، آسیت چم تخواشی. راتک ما اوندا، او پیرت اسبا میانیچ اباو که سرولیا داخل پر می‌بس، این پر می‌بس، این پر می‌بی داک ارگاون. تAVIS اوب ایراد اسباز روملیت یک ادزیلات گابت آن بولی. مقالیت هت زلیان کارگی مقالیتی آریس آمیسی اندوستریولی میلانیزمی. رودسات انگلیشی گاندی تر در زلیان کارگاد اندوستریا سادگات متخرمت ساوکونشی. آسی چند خواشی چارت ما دبهرا ایک اروپا. ما چوریس چارت ما دبهرا آرگیس خیس خیبیت. در هم مختا. مختا ایسروم تتری پریس پپلی بیروملز ام دن خانس یک نگاه باد آن بولی تتری پریس پپلی ما اسرد کوت اوق ان دای خیز دا از پارزی میشه شوی پریس پپلیس اس پپلی بی اوق شگو بولی یک بدن آخر سات خوره بلگار ماستن آنو تتری پری گاکرا دت ارمایی کنن شوی شپری لوا گار ماست سبامی سات بونه بری بگذار چه ویس آمپورماس باشه با از آدبا مامون تراوی بلی گذار چه وا بونه بری بگذار چه وا ساکس که ایده میسام پورماس آمپورماس دیزروبت اولی گذار چه وا از آدبا راست نیست ناس دیزروبت اولی گذار چه وا دیزروبت اولی گذار چه ویس درس آرا داوشاد ارثی پورما میب آویس رایم او پیرات اسباز آرا می چهید لبا گاره مخلص قریلی آغم چتیس رام دنیم پورمی ساتوی سر درولات آمی زالی زالی انگ آرگی مقالی تی گخلفت آمریکی شهر تبلشت ات ابشی گلبیس گذل پخبم گلبیس تا مکل پخبم گلبیس در مکنیس پروتکسی سرشلو پخبیان مام گلب ما گلبیس ارث من ناتیل ما امشن تخواشی گذاشت قیتا انادی را ایر مبزه میوره شم تخواشی گلبیس میوره ناتیل ما گذاشت قیتا تاوس دست خودا آدمیان تا تخریس پارس در آمخته این گلب ما روم لبسات روم لب مات گذاشت قیتا سیر مبزه انادی راد مات داشت ایرداد روم راپا در بیند خون آسیت چم تخواشی بونه بریم اگر در چهام مبیرت اسبا میانی چا این گلپس روم لپسات چه داره بیت گذلی پخ بیکند تا روم ملی سفرس راپا در بوده دن نداوت مای پاید دا خلو مکل خلو سشالو پخ بی پخ بیانیم گلی تند تنو بیت گند گردا رام وقت میارم خارس رگرد آرمای کنم مکل پخ بیانیم گلی رودی سات سشالو پخ بیانیم گلپس نات ایلی تخریس پارشی شریا اینی تخریب ز مغل بیاغ مچتن دا داین خدا و شد تخریبی پاترون ما دا اینی گند گرد نن آنو امشن تخواشی اوقات او پیرت اسبا میان نیچا مکل پخ بیان گلپس دا شش سبامیساد اینی اوقات تخریس پارش 
ქვეყანაში ძალიან თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ და ნადავსაც მშვენიერად მოიპოვებდნენ. მოკლედ საშუალო ფეხებიანმა მგელმა დასაბამი მიცა ორ ფორმას: გრძელ ფეხებიანს და მოკლე ფეხებიან მგელს. ეს არის დიზრუპტული გადარჩევა. ამგვარად, სამი ტიპის გადარჩევა შევისწავლეთ ჩვენ ბუნებრივი გადარჩევის სამი ფორმა შევისწავლეთ. ერთი ფორმა, როდესაც გარემო მუდმივი არის, ასეთ შემთხვევაში გარემო ინარჩუნებს ძველ ფორმებს, მეორე და ეწოდება ამას მასტაბილიზირებელი გადარჩევა, მეორე შემთხვევაში გარემო იცვლება და ერთი ფორმა ჩანაცვლდება მეორე ფორმით, ამას ეწოდება მამოძრავებელი გადარჩევა და მესამე ფორმა, როდესაც უპირატესობა მიენიჭება რამდენიმე ფორმას, ამას ეწოდება დიზრუპტული გადარჩევა. ხო მე თქვენ მინდა შემოგთავაზოთ პატარა ტესტი და გავიგო რამდენად კარგად გაიგეთ. თემა. დავალება ნომერი 1. ამოიცანით რომელ სურათზეა გამოსახული მამოძრავებელი გადარჩევის ფორმა? სურათი ნომერი 1, სურათი ნომერი 2 და გე სურათი ნომერი 3. დიახ, ალბათ სწორად ამოიცანით, სწორი პასუხია სურათი ნომერი 1. თქვენ აქ ხედავთ თაგვებს სხვადასხვა შეფერილობით და საწყის პოპულაციას და სურათ ნომერ 1-ზე ხედავთ რომ დასაბამი უკვე ანუ გადარჩევა წავიდა, მამოძრავებელი გადარჩევა წავიდა და რუხი შეფერილობისაკენ მიემართა იგი. ასეა თუ ისე ბუნებრივი გადარჩევის არსი არის ის, რომ ორგანიზმები შეგუოს და მოახდინოს მათი ადაპტაცია გარემოსთან. ორგანიზმები შეგუება უნდა მოხდეს გარემოსთან. შეგუებულობას სხვადასხვა ძირითადი ფორმები გააჩნია. ძირითადად სამ დიდ ფორმას გამოყოფენ. ეს გახლავთ მორფოლოგიური ადაპტაცია, ეს გახლავთ ფიზიოლოგიური ადაპტაცია და გახლავთ ქცევითი ადაპტაცია. მორფოლოგიური ადაპტაციაში მოიაზრება ცხოველების ანატომიური აგებულების შესაბამისობა მათ საარსებო გარემოსთან. მაგალითად, თხუნელას ატროფირებული აქვს თვალები, იმიტომ რომ მას აღარ ჭირდება, მისი ხელები, თათები დამოკლებულია, გამსხვილებული, ამოტრიალებულია და სათხრელად აქვს მოკლედ გადაქცეული. აი, მაგალითად, იგივე ფრინველებს გააჩნიათ გაუჭდათ ბუმბული, მათი ძვლები ღრუიანია რომ შემსუბუქდეს, ასევე შემსუბუქეს ემსახურება ის ფაქტიც მათ არ გააჩნიათ ჩარდის ბუშტი, ასევე მათი სხეულის ფორმა მიმართულია ისე, რომ ჰაერი კარგად გააპოს და ასე შემდეგ. მაგალითად, იგივე გველის ყბების არსებობა, ხო? მას ისე შეუძლია, სპეციალური მყესები აქვს მას პირზე, რომ ისე შეუძლია გახსნას ეს პირი, რომ თავისი დიდი ზომის საკვები შეიძლება გადაყლაპოს. იყს განვითარებული აქვს თითებ შორის აპკი, საცურაოდ რომ კარგად გაცურ ეს მაგალითად დელფინს ტორპედისებური სხეული და სრიალაკანი უწყობს ხელს სწრაფ გადაადგილებაში ყანჩას დაუშვათ იგივე ჭაობებში რომ კარგად იაროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ შეგუებულობის მორფოლოგიური შეგუებულობის ერთ-ერთი თვალში საცემი ფორმა არის ფარველობითი შეფერილობა. რა არის ფარველობითი შეფერილობა? ფარველობით შეფერილობას უწოდებენ ისეთ შეგუებულობას, როდესაც ორგანიზმი თავისი შეფერილობით შეხამებული არის გარემოსთან. მაგალითად, პოლალური ცხოველების პოლალური ცხოველების თეთრი ფერი ძლიერ არის შეხამებული თოვლიან გარემოსთან. ხო? შესაბამისად, უდაბნოს ცხოველები შესაბამისად ქვიშის ფერი არიან. მაგალითად, მწვანე ბალახზე არ ჩანს მწვანე კალიან, თუნდაც მწვანე ხვლიკი და ქვიშასთან არიან შედარებით უსახური ფერის ქვიშაში ცხოვრობენ, უსახური ფერის ცხოველები და ასე შემდეგ. ანუ ეს გახლავთ ფარველობითი შეგუებულობა. ფარველობითი შეგუებულობის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ფორმა გახლავთ დანაწევრებითი ანუ ეგრე წოდებული დიზრუპტული ფარველობა. რა ხდება ამ დროს დანაწევრებითი შეგუებულობის დროს? ასეთ ცხოველებს როგორც სურათზე ხედავთ, გააჩნიათ სხვადასხვა ფერი ზოლები, ლაქები, ხალები და აი ეს ლაქები და ზოლები შეუმჩნეველს ხდის გარე ხდის გარემოსთან. ანუ აბსოლუტურად სხვა რელიეფები, სხვა კონტურები იხაზება ამ ხაზებით და მტაცებელს მტაცებელი შეცდომაში შედის, შეცდომაში შედის. განსაკუთრებით აი ამ ხაზები დაცული არის ძალიან სასიცოცხლო ორგანოები, მაგალითად თვალთან, თვალი არ ჩანს და ასე შემდეგ. 
შემდეგი ფორმა ეს გახლავთ უკვე გამაფრთხილებელი შეფერილობა. გამაფრთხილებელი შეფერილობის დროს უკვე ცხოველები არიან ჭახეფერებში შეღებილი. როგორი ცხოველები არიან ეს? ეს არიან ცხოველები, რომლებსაც რომლებიც არიან ძალიან კარგად დაცული, ან აქვთ შხამი მაგალითად, ან დაუშვათ რაღაც უსიამოვნო სუნს გამოყოფენ და ასე შემდეგ. აი თქვენ სურათზე ხედავთ სხვადასხვა სხვადასხვა შხამიან ცხოველებს და ისინი თავ ძალიან კარგად გრძნობენ. ვიცით ის მის შეკითხვა ახო, რო ყოფილი იყვნენ ისინი ფარველობითი შეფერილობით და ქონოდათ შხამი, თითქოს ორმაგი დაცვა აო. მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ არის ბავშვებო, იმიტომ რომ როგორი შეგუებულობაც არ უნდა იყოს, ას პროცენტიანი არცეთი შეგუებულობა არ არის. აი მაგალითად, თეთრი კურდღელი არ ჩანს თეთრ თოლზე, მაგრამ საკვარისია მზია მოვიდეს და ჩრდილი დაეცეს ფეხქვეშ, რა მოხდება? დაცებელი ჩრდილს დაინახავს და კურდღელი განადგურდება. ან დაუშვათ მწვანე კალია გადახტა ახალ მოხნულ ნიადაგზე. ის ის მტაცებლისათვის შესამჩნევი იქნება. და გამაფრთხილებელი შეფერილობით პირდაპირეუბნება ცხოველიცი რა? მე მაქვს მე ვარძლიერი, მე მაქვს არ არ გამოვიყენები საკვებად და მომერიდე. და საკმაოდ დაცული არის. შემდეგი ფორმა არის საინტერესო ფორმა, ეს ფორმა გახლავთ მიმიკრია. მიმიკრია არის შეგუებულობის ისეთი ფორმა, როდესაც დაუცველი ცხოველები გარეგნულად ან შეფერილობით ემსგავსებიან, ან ფერით ემსგავსებიან, ან სხეულის ფორმით ემსგავსებიან კარგად დაცულ ცხოველებს ან რაიმე სხეულებს. მაგალითად, აი აქ სურათზე თქვენ გაქვთ გამოსახული მარჯნის ფერი ასპიტი და ანკარა სიმოფისი, რომელიც რომლებიც ძალიან წააგავს. ანკარა არ არის შხამიანი გველი, მაგრამ ის ასპიტ გველს ბაძავს და მართლაც გამოუცდელი ადამიანისთვისაც კი ძნელია, ხო? ამის გარჩევა და მითუმეტეს ცხოველისათვის. მაგალითად სურათზე ესეთი უშხამო ბუზი ხუჩხუჩელა შესაბამისად ძალიან წააგავს კრაზანას თავისი შეფერილობით და სხვათა შორის ხმასაც რაღაც ისეც გამოსცემს რომ კრაზანას მიემსგავსება ან საჭმელად ვარგისი სოკო მანჭკოლა ძალიან წააგავს მანჭკოლას მატყუარას რომელიც შხამიანი არის აი ზოგიერთი ობობა იმიტირებს ჭიანჭველას ხელმარჯნის სურათზე თქვენ ხედავთ გამოსახულებებს სადაც შეიძლება გაგიჭირდეთ კიდეც ნამდვილად რომელი ცხოველი არის ან რომელი დაუშვათ რომელი მცენარე არის გამოსახული ამ სურათზე ისინი ძალიან წააგავენ გვანან დაუშვათ ან ეკალს დაუშვათ ან შესაბამისად ფოთოლს და ასე შემდეგ შემდეგი შეგუებულობის ფორმა ბავშვებო გახლავთ ფიზიოლოგიური შეგუებულობა. ფიზიოლოგიური შეგუებულობა ისეთი შეგუებულობა, რომელიც აგუებს ორგანიზმს დაუშვა ჯანგბადის ნაკლებობასთან, ტემპერატურის ცვალებადობასთან, წნევის მერყეობასთან და ასე შემდეგ. ძირითადად ეს ფიზიოლოგიური შეგუებულობები ვიზუალურად არ ჩანან, მაგრამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ფიზიოლოგიური შეგუებულობები მონაწილეობენ ჰომეოსტაზის ჩამოყალიბებაში, ანუ ორგანიზმთა შინაგანი გარემოს ჩამოყალიბებაში. მაგალითად, ფიზიოლო მაგალითად, როდესაც დაუშვათ ადამიანი მაღლა მთაში ადის, მას ემართება მაღალი მთის სიმპტომი, ანუ ის ცუდად ხდება, თავბრუსხვევა ეწყება, დაუშვათ შეიძლება გულის რევაც დაერთოს და უფრო მეტიც შეიძლება ცხვირიდან სისხლდენაც დაეწყოს. რაშია საქმე? მაღალ მთაში ჰაერი გაიშვიათებულია. ამიტომ ორგანიზმს თავიდან უჭირს მასთან შეგუება, მაგრამ ფიზიოლოგიური ადაპტაცია რამდენიმე დღის განმავლობაში აძლევს მას საშუალებას, რომ ამას შეეგოს. მაგალითად, იგივე მის სისხლში მატულობს ერითროციტების რაოდენობა, ძლიერდება ჟანგბადის დაკავშირება, შესაბამისად უფრო ინტენსიურად მიეწოდება სისხლი ქსოვილებს. და ასე შემდეგ. მაგალითად, ფიზიოლოგიურია დაუშვათ გველში შხამის წარმოქმნა 
ხო ესეც ფიზიოლოგიური პროცესია და ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ მაგალითის მოყვანა შეგვიძლია იქვე ტემპერატურაზე სისხლძარღვების საშუალებით და ორგანიზმი თქვენ ციცით რომ როდესაც აცივდება შესაბამისად ორგანიზმი მიემართება იმისაკენ მიმართავს თავის ძალებს იმისაკენ რომ შესაბამისად ნაკლები სითბო გასცეს ხო შეავიწრო ოსი კაპილარები იქნება თუ რაც და პირიქი თუ ტემპერატურა მაღალი იქნება პირიქით უფრო შეიძლება კაპილარები გააფართოვოს და მეტი სითბოს გაცემა გამოიწიოს გააძლიეროს ოფლის წარმოქმნა მაგალითად მცენარეებში წყლის შემაკავებელი ქსოვილების წარმოქმნა იგივე უდაბნოს ცხოველებში მსგავსი სისტემების განვითარება ეს ყველაფერი გახლავთ ფიზიკა ფიზიოლოგიური შეგუებულობა. შემდეგი შეგუებულობის ფორმა და ბოლო შეგუებულობის ფორმა გახლავთ ადა ქცევითი შეგუებულობა. ახლა რას გულისხმობთ ქცევით შეგუებულობაში? ქცევითია შეგუებულობა, როდესაც აი მაგალითად თქვენ იცით რომ ცხოველები ზრუნავენ თავიანთ ნაშიერებზე ეს არის ქცევითი შეგუებულობა რა უპირატესობა აქვს ამ ფაქტს აქვს ის უპირატესობა რომ შესაბამისად შესაბამისად ორგანიზმი თანდათანობით უკაცრავად რავად ანუ ის უპირატესობა აქვს რომ ზრუნავს შთამომავლობაზე ანუ შთამომავლობა უფრო მეტად დაცული არის მაგალითად ქცევით შეგუებულობა არის რომ მიმომფრენი ფრინველები გადაადგილდებიან და აუშათ თბილ ქვეყნებში ა ესეთი შეგუებულობა გახლავთ აგრეთვე მაგალითად მუქარის პოზა ხო გააფთხილებს ორგანიზმს მტერს აფთხილებს რომ ნუ რაღაცა თავდაცვა შეუძლია და ასე შემდეგ და პატარა იმპრიტინგზე მინდა გავჩერდე იმპრიტინგის მოვლენაზე გავამახვილო ყურადღება ეს არის ისეთი შეგუებულობა როდესაც ახლად გამოჩეკილი დაუშად ინდივიდები აედევნებიან იმას ვისაც პირველად დაინახავენ აი სწორედ ამიტომ არის რომ კრუხს წიწილები მიყვებიან და ისინი არიფანტები გარემოში ხო ამას აქვს თავისი შეგუებულობა თავისი გამართლება იმიტომ რომ აი ასეთ შემთხვევებს ყოფილა რომ დაუშვათ მახსოვს ერთ-ერთმა თქვა რომ სოფელში როდესაც წიწილები უნდა გამოიჩეკენო ძაღლმა კრუხიო გადმოაფრინაო და თვითონ ჩაიხე და შიგნითო და ამის შემდეგ სულ ეს წიწილები დაზდევდნენ არა კრუხს არამედ ამ ლექს დაზდევდნენ თურმე მთელი ამ ხნის განმავლობაში აა მოკლეთ ჩვენ დავასრულეთ დღევანდელი თემა და კიდევ მინდა ესე ვთქვათ პატარა ტესტი ჩაგიტაროთ ადაპტაციის რომელ ტიპს მიეკუთვნება ფრინველთა და ცხოველთა მიგრაციები მორფოლოგიურს ფიზიოლოგიურს და თუ ქცევიც დიახ სწორი პასუხია ქცევიც და აქვე მინდა თქვენ მოგაწოდოთ საშინაო დავალება. თქვენ სურათზე ხედავთ თევზ ლატიმერიას, რომელიც არის მტევანფარფლიანი თევზი და ეს თევზი ეგონათ რომ ის დაახლოებით 200-300 მილიონი წლის წინ იყო გადაშენებული. მაგრამ საბედნიეროდ ინდოეთის ოკეანის მყუდრო ყურეში მებადურებმა იპოვეს მსგავსი თევზი და აღმოჩნდა რომ ეს იყო ზუსტად ის თევზი, ის მტევანფარფლიანი თევზი, რომელიც გადაშენებული ეგონათ. შემდგომში შეიკრიბა ექსპედიცია და იგზავნა ამ ყურეში და ნახეს კიდევ რამდენიმე ეგზემპლარი. დღეისათვის დაახლოებით ვარაუდობენ რომ ისინი დაახლოებით 200-300 ინდივიდია. აა ყურადღება შეკითხვა. დაასახელეთ ბუნებრივი გადარჩევის ის ფორმა, რომელმაც მიიყვანა ისინი ჩვენს მოიყვანა ისინი ჩვენს ეპოქამდე. მე გემშვიდობებით მადლობა ყურადღებისათვის.